Hello, guys. Good evening. Good evening, teacher. How are you? How are you? Good evening. How are you, guys? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cansados? Hoy no los veo tan cansados. Hello. Eh, me are exciting. <laughs> Why? Eh, tomorrow go al Cerro Verde with my little brother. Good, amazing trip. Yeah. To go hiking the volcano. Oh. Uh, you're going to go hiking the volcano? ¿Y calar el volcán? No, creo que no, por la niña, no. Oh, yeah, you have a, a little one, right? Yes. Okay, but well, guys, welcome back. Today is basically our last class because tomorrow is going to be full exams. So, le voy a dar información eh, general, ¿sí? En español, antes de comenzar con la clase, que sigo malita, entonces también vamos a agarrarla al suave, ¿ok? Bien, chicos. El día de hoy vamos a tener la última clase. En realidad, ustedes, como ya pueden ver, yo ya sé que ya terminaron la plataforma. Sé que algunos, de hecho, ya hasta tienen sus certificados. Y sé que algunos están en su proceso de certificados. Pero sí sé que les dijeron que la plataforma era para el día 24. Entonces, yo sé que ya los evaluaron en la plataforma. Sin embargo, falta mi evaluación con ustedes para ver cómo fue su mejora, cómo fue su aprendizaje y demás. right? Entonces, eso se va a hacer el día de mañana. ¿Por qué el día de ahora no? Porque en realidad siempre utilizo la última clase, porque la clase anterior siempre trato de dar un review, eh, hacemos una activity en la que ustedes se van a dar cuenta si han aprendido o no, y les doy la explicación del examen. Mañana el examen, bueno, la clase se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un one-on-one -on -one conmigo, ¿okay? uno y uno. Voy a armar dos breakup rooms y los voy a ir sacando uno por uno. Y voy a hacerles cinco preguntas. ¿Ok? De dos puntos cada uno. Al final de la clase ahora, yo le voy a dar 20 preguntas como un cuestionario. Y sobre esas pueden estudiar porque, una, porque van a venir preguntas regadas de esto. ¿Sí? ¿Cuál es la única condición para eso? Que ustedes van a tener 10 segundos para contestarme cada pregunta. Si no me la contestan en 10 segundos, anulada. ¿Sí? En ese one on one, yo voy a aprovechar a darles mi feedback personal respecto a cómo aviso aprendizaje y su mejora durante el, el nivel. Porque eso es muy personal y no lo quiero hacer por chat, porque tengo gente que nunca, nunca mando tareas, entonces no les puedo dar el feedback porque no tengo los números. Y lo quiero hacer con las personas viéndoles la carita porque yo identifico más por las caras, right Y la otra mitad de la clase, los otros 30 minutos, los voy a usar porque ustedes van a preparar una presentación final. Van a preparar un minuto de feedback, full English, regarding uh, what you think about the class, the model, your learning, how you felt. Es feedback relacionado al módulo que vivieron durante un minuto full inglés. So eso es lo que tienen que preparar para mañana y sí les voy a contar el tiempo. Sí voy a tener cronómetro. Así que esas son las dos actividades que vamos a hacer el día de mañana, o los dos exámenes. So, ¿Tenemos dudas respecto a eso? No, right? Bien. Yeah. Chicos, igualmente comentarles que ya, re, ya re, recibí tareas, pero me las mandaron ahorita que iba a entrar a la otra clase, entonces hoy en la noche o mañana en la mañana ya saben que se las reviso, right? Bien, eh, guys, I'm going to start right now. We are just missing one lecture and that would be all. Later, I'm going to work on another lecture from the level and we will discuss some things. Vamos a revisar su aprendizaje con una activity, right? So, Let's start here. I'm going to share the screen with you. By the way, chicos, no olviden mandar, para los que tienen que mandar documentos eh, de reinscripción, no se les olvida mandarlos. Okay, just don't forget. Okay, guys, perfect. So, we saw everything during the week, and we're just missing only this, race in the U.S., So I'm going to ask some of you to help me reading, okay? Vamos a ir párrafo por párrafo, discussing and saying information about. So let's start with, quiero ver los que casi no los he escuchado últimamente. Jocelyn, Arlene, 
Let's go with this one. Jocelyn and Arlene? No? Okay, Jocelyn and Stephanie, please. Okay, teacher. Take a or ten days. No, here, here, here. Oh. Climb okay. the stairs. Climb the stairs of New York City and Paris State Building in the Spire State Building ramp up. The climb is in 150 feet. 320 no sé. plus or steep winners can reach the top in just 10 to 11 minutes can you thank you climb the stairs of new york uh, city's empire state building in the empire state building run up the climb is 1050 feet 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 or 11 minutes. Can you? Good. Vamos con la siguiente. Uh, Cristina, take eight. ¿Cuál? El, ¿Cuál, perdón? Take eight. Ay, no, ok. Take eight. Está la flechita suya ahí, no sé qué es. Sorry. Okay, pero okay. Ahí está. Take eight or ten days to rise across American from Irving, Irving, no sé cómo se pronuncia. From California to Savannah, Georgia, Georgia, cross the and tears USA in this two ¿Cómo se pronuncia ese número, perdón? Try to, trata, después lo voy a pronunciar yo. Ay, sé que se me, se me, se me ha ido justo la palabra que se dice millón o mil, no sé. Uh, mil. Mile, no, eh, perdón, mile. No, pero es dos millones. Nine, no. no, 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 no es así. No. Es, es mile, son mile. Eh, millas. Ah, millas, ah, ok. Bueno, bueno, no los puedo pronunciar, esos números me cuestan mucho. Ok. <laughs> In this rice, there are no time out, out for sleep from eight to ten days. Rice uh, can sleep only about their heart, heart. Okay. Take eight or ten days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 miles, 4,667 kilometers bicycle race. In this race, there are no timeouts for a slip. For eight to 10 days, racers can sleep only about three hours each day. Good. Sandra, next one. Sandra? Race on the exciting white waters of the Arkansas. River in the Don River race. Winner, winners complete the twenty-five seven miles, forty-one five kilometers in just two hours. This is the longest Don River race in the USA. One person, one boot, take the change. Thank you. Raising the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, 31.5 kilometers in just two hours. This is the longest done river uh, race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. 
Yeah. The last one. Um, Diana. Only possible in Alaska the editor is lead the race. Race from downtown and shores to Nome over. Uh, Thompson, one hundred miles. And uh, one thousand eighteen no say teachers mm -hmm. kilometers. Trout cold wine and snow. Winners usually finish the course in nine to twelve days and recite cash price. Perfect, thank you. Okay. Only possible in Alaska and the either Editorot, no sé cómo se pronuncia eso, siendo les honesta, is like that race. Race from downtown and courage to know over 1,150 miles to 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Okay, chicos. Les, pre les digo, pregúntate el vocabulario. No? Okay, perfect. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ir párrafo por párrafo y quiero que me digan los tiempos gramaticales o los topics que ustedes se recuerdan que vimos durante todo el módulo y que los identifican acá. So, vamos con el primer párrafo. Uh -huh. Permítanme. Ajá. El primer parra. ¿Cómo, teacher? Perdón. Ok. ¿Se acuerdan que nosotros vimos topics, right? Vimos simple present, WH questions, vimos adverbs of frequency, vimos adjectives y todo. Entonces, ustedes van a venir yeah. y me van a decir, teacher, por ejemplo, digamos en la primera. Eh, climb. Climb, ok. Yeah. Climb, ¿dónde lo vimos? ¿O qué es climb? Climb. ¿Qué vimos que era climb? No es montaña. Cima. ¿Qué es climb? Cima. Colina. ¿Qué es climb? Escalar. Escalar. Okay. ¿Eso en qué semana lo vimos? En esta semana. Entonces me van a decir, teacher, climb, vocabulario de esta semana. O vocabulario que vimos tal fecha o más o menos, de lo que se acuerda, ¿sí? ¿Se, ¿se entiende? Sí. 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 Yes. Ok. Lean el párrafo y díganme qué otro topic que vimos esta semana identifican. O eh, en esta semana. Eh, can, 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 winners can... Reach the topic y can you, podría. Yeah. ¿Para qué utilizamos can? ¿Para qué utilizamos can, Carlos? Permítanme, Carlos, ¿para qué utilizamos can? Can se ocupa en las oraciones cuando estamos diciendo poder o can't no poder. Good, thank you, Carlos, good job. Ahora sí entendemos lo que vamos a hacer. Yes. Ok. Sí. Vamos con el segundo párrafo. Léanlo y me dice. En orden. Teacher, race era race es habilidad o, o algo así. Race, ajá, race, ajá. Carrera, carrera. Ah. Basically, race. 
Ajá. Ajá. ¿Qué pues, identifican ahí de los que Es una vinilla. Ajá. Ok. Hay un topic gramatical que sí lo vimos. Ahí. El que. Sí, vimos que, pero hay otro. Léanlo detenidamente. O sea, léanlo. Ustedes pueden, ustedes pueden. Yo sé que lo van a identificar. There are. ¿Se acuerdan de ese, de ese topic? There is, there are. When you were describing the things in your house. Hoy sí, ¿ya se acordaron? Yes. Yes, teacher. Ok, vaya, ese es el otro topic. Good. Sí, vamos con el tercer párrafo. Exciting. Uh, this is. Usually. Usually, ¿qué es usually? Usualmente. ¿Y qué topic es ese? Yo te los alberto. Good. Adverbs of frequency. ¿Se acuerdan del thermometer, the percentages que vimos? Que ustedes vieron cosas que hacían usualmente, never. Yes? ¿Qué más? Bueno, acá eh, Hazel me dijo de este párrafo, pero era este. Veamos este entonces y luego vemos este de acá abajo. Este. Only possible in Alaska. ¿Qué otra cosa? Hay otra cosita importante. Son tres palabritas. Cold, wind, uh -huh. snow. So, Good. ¿Cómo que veríamos esto? Las estaciones. Estaciones. ¿Se acuerdan que la vimos esta semana, right? With the sports. Y ahora sí, vámonos con este párrafo. Race on the exciting. Is is. Is is. Two hours, is. teacher. Hours. This is que es. Esto es. Hay dos temas que no me han dicho y que y que sé que bueno un tema perdón. Y es una palabrita. Longest. Anda cerca. Anda cerca, Carlos. Creo que ya me la dijeron la otra. Exciting. Exciting. Thank you. Exciting, ¿qué es? Adjective. Adjective. ¿Se acuerdan que ustedes me hablaron de su dream job y de su dream house? En una, en una tarea. Y se acuerdan que me dijeron, I want a job that is like this, like this, y que me dijeron, todo el mundo quería un job exciting. ¿Se acuerdan? Bien, hoy sí andamos más o menos con la activity, ¿qué vamos a hacer? Good. Bien. Voy a ponerles la lectura, la famosa lectura, que no todos hicieron la tarea, pero bueno, espero que la hayan leído. Vamos a hacer la misma activity, ¿ok? Good. Y en esta lectura sí van a haber muchos más temas. Ok, asking for help. Voy a pedirles, igual que me vayan leyendo. Mauricio, asking for help. Let's go. Asking for help. Uh, I once was tool in a job in the web. You can help this job if you can. Ask for help when you need. It blows. 
Christy White. Natural, I saw, I call, lay, I found up the, the previous person with the hope, have, screaming, a big time because he was in our list. He about called, at me in, and then asked for help. She is playing that is snowy when you never help. Um, then asking for is super singly difficult to learn and do because no one wants to be perceived as weak or incompetent. Bob a recent study from the Harvard Busin Church Suhas doing some mic to love more no less a couple according to the study author when you have a people for events you value their intelligence or expertise with makes you more like to win them over. Thank Finish. you, Mauricio. Okay. I once, wa I once was told in a job interview, you can have this job if you can't ask for help when you need it. Louise Christie writes, naturally, I said I could. Later, I found out that the previous person with that job had a screw up big time because he was in over his head but couldn't admit it and didn't ask for help. She explains that knowing when you need help and asking for it is surprisingly difficult to learn and do because no one wants to be perceived or weak or incompetent. But a recent a study from Harvard Business, Business School suggests doing so makes you look more, no less, capable. According to the star, a study, authors, when you ask for people for advice, you validate their intelligence or expertise, which makes you more likely to win their over. ¿Qué tema gramatical les vemos? Les escucho. ¿Qué topics? Can, when, can, do, can, do, do como que funciona acá. No. Me los ponché pues con el examen. Do como que funciona. Como un auxiliar. Thank you. ¿Qué otro no, topic? A pesar que no lo hemos visto todavía, no hemos llegado, pero el was, el uso del was. Was, yes, ya lo identificas, sí. good. No was llegado. in past, right? Eh, sí, el was y el... También y el was, sí, hablando. abajo. Yes, <laughs> I, I checked that. Good, thank you. Uh -huh. Está en el que también. Uh -huh. ¿Cuál otro? El is not, el is not. Is not, ¿cómo que funciona o qué es? Como un auxiliar. ¿Dónde? ¿Dónde está? Un auxiliar, es. ¿Dónde está Brenda? Teacher. Ahí ya estaba señalando. ¿Dónde? Permitime, Nuria, dime. Uh, el she explains uh, como el simple present simple present, yeah. good she explains third person, good ¿dónde me dijiste, Brenda? quiero ver ahí dice, no arriba, en el primer párrafo en la última línea ¿acá? ahí uh -huh. ¿cuál me dijiste? Did not. Didn't. No lo hemos visto todavía. Pasado. Mm -hmm. Pasado. Pero bueno que lo identifiques como una negativa. Es la negativa de do en el pasado. Good. ¿Le faltan otros temas? El co. co el co ¿eh? permítanme, 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 permítanme. Levántame la mano, please. Mauricio. El to be. Verb to be, where? ¿Dónde? 
Eh, ahí eh, donde está el, el cursor, donde tenía el cursor. Eh, wants to be perceived. Wants to be. Oh, yeah. No, abajo, abajo. Mm -hmm. Sí, ya lo vi. Good. Está en la esquina. Mm -hmm. Yes, good. Verb to be. ¿Qué otro? Le faltan todavía tenses. When, WH question. When, WH word, no question, pero es WH word. Good. Le faltan dos. El duck. Which one? El donde dice duck es knowing. ¿Dónde? ¿Qué párrafo? Eh, donde dice she is playing. Eh, that, yes. no, no sé si. No, no lo hemos visto eso. Hay una palabra de WH question que yo se les expliqué en clase. Las primeras semanas. Y aquí está. With. ¿Cuál, Katherine? With. With. Vocabulario, pero no es esa. Which, 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 good. ¿Se acuerdan que les expliqué cómo que funcionaba which, vea? Como una sustitución para no repetir las cosas. Pues si ya se acuerdan. Yes. Uh -huh. Y le faltan ciertas cositas, pero les faltaron los adjectives, chicos. Les faltan identificar adjetivos. Acá hay un puño. Está difficult, capable, look more, intelligence, expertise. Todos los adjectives, ¿qué pasó? Que eso sí lo vimos en clase. ¿Ok? Sí, ya vamos comprendiendo la temática. ¿Yes? Yes. Bien. Vamos a hacer un ejercicio más. Y later we go over the quiz. Bien. Ok, permítanme que la quiero buscar. ¿Es esta? No, es esta. No es esta. Esta es. Ok. Resisting gossip. ¿Saben qué es gossip? Chisme. Chismear. Chismear. Freddy, let's go. Resisting gossip. The most important thing in life to me in relationships. Jason T. with writers and The most important thing about building and keeping good relationships is truth. One of the easiest ways to lose truth, he says, is gossiping about people behind their back. We just says learning not to gossip was hard to because it means missing or on possibly important conversation distancing myself from influential people and outwardly TV to tell people hey sorry to be sorry to but I really don't need to know that gold we talk about something least but press and you will get your license reward through the right. Thank you. Okay, chicos, los escucho. Topics, vamos. Simple present. Simple present, ¿qué más? Aún no lo hemos visto, pero yo logré identificar el himself. Mm -hmm. Sí, todavía no lo hemos visto, pero good. El do. Do? Uh -huh. ¿Qué más? El was. Was, no lo hemos visto, pero ajá, lo identifican.
¿Qué más? El heavy. Uh -huh. ¿Qué más? Hay una cosa que la van a entender por el contexto. En el último párrafo, donde dice... Es un will. El will todavía no lo hemos... No lo Para identificamos. Bien. Future, good. Don't. Don't, ¿qué más? Por ahí anda cerca de lo que quiero que me contesten. Need, de tener. No. I really. Le voy a dar una pista. La que le falta no es una palabra, es una oración. Es algo completo. Punto para el que me la diga. Y mañana el exonero del examen. Sometimes. Sometimes really... también no lo habían dicho. Good, pero no. No es esa. No. I really don't need. No. no. Lean el contexto. Tienen que leer el contexto de esa para agarrarla. No. Will. Will. No es una palabra. No es una palabra. No es una palabra. No es una palabra. Es, una, es, un, es completo. Carlos. Donde dice one of the easiest ways to lose fruit. Sí, es... es Easiest. 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 Es un... Uh... Oh, my God. Se me da la... Sí, pero ya sé que ya identificaste qué es. The most. Se me dio el, el change, pero sí. Pero no es esa. Something else? No, no es una palabra. Es una completa. Desde A hasta L. No. ¿Nos rendimos? De, de, está, en el tercer de. Pa, está en el tercer párrafo. Vale, le voy a dar con eso. Sí, right. No. We talk about something else. Uh, hey, hey, Bim. ¿Qué es que hey. we talk about something else? ¿Qué es L? Eh. ¿Qué es? Nadie más me voy a decir, quiero ver si ella me dice. What is it? Hey, sorry. To in no, room. permítanme. Sale, what is it? Ok, chance de robar. ¿Qué es esa? ¿Qué es eso? Hey, so, perdón por interrumpirte, pero no necesito saber eso. No, no es traducción. ¿Qué es? Could we talk about something else? El could no lo hemos visto, yo sé, pero el contexto le parece. Podría, que... podría. Pero no es traducción la que quiero. ¿Qué tiempo es o qué es eso? Uh, pasado. Pre pre no, no quiero traducción. No quiero el tiempo. Quiero que me digan. Simple present. Simple present. Simple present. No. Simple present. 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 Simple no es tiempo gramatical el que quiero saber. Quiero saber el topic, el tema. ¿ING? No. ¿Conocés no había ING? Ah, no. Sí, ¿Podríamos sí. hablar de alguna cosa? No. ¿Nos rendimos? No. Bien. Ok, no. Bien. ¿Nadie? Podría, ¿qué? No, no es traducción. Bien. Done. Could we talk about something else? ¿Podemos hablar de algo más, teacher? No, no es traducción. Ok, le digo. ¿Teacher de los adverbios? No, eso no es adverb. The frequency, solo vieron frequency conmigo, eso no es. Ok. No. Bien, ya, ya es suficiente. Ok, ya, enough. Ok. Could we talk... No, 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 no. Done. Could we talk about something else? Podríamos hablar de algo más. ¿Qué tiene al final esa, pre, esa, esa oración? ¿Qué, ¿Qué signo tiene al final? 
signo de pregunta, de question. Ajá, es una question. Y si yo les pregunto, could we talk about something else? ¿Cuál es la respuesta me darían? Simple present. No, ¿qué, ¿qué me contestarían? ¿Cuál es la única tipo de respuesta que me pueden dar? Yes or no. Yes or no. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Doble A question. No es doble A. Yes no question. Yes no question. Yes no question. Por eso les dije, léanlo y vean el contexto. Porque si yo les digo, could we talk about something else? Hasta le estaban traduciendo. Podríamos hablar de algo más. ¿Qué es lo único que le podemos contestar ahí? ¿Ya? Yes, yes. Si yes podemos, no. No, no podemos. Entonces, ¿cómo se lee eso? Es una yes, no question. No, I can't. Yes, no question. Easy, guys. Salverio me dijeron, chicos, no, qué, qué bárbaros. Yes, no question. ¿Sí se entiende por qué es una yes, no question? ¿Ya con el contexto? Yes. ¿Todos? ¿Dudas? Sí. Yes. Ok, perfect. So, guys, vamos a hacer ahorita, bueno, quiero preguntar, identificamos, sienten que identificaron los tiempos, identificaron topics, ¿cómo se sienten con su learning? I hear you. ¿Cómo andamos? ¿Soso? Good. Good, Soso. Carlos, ya le vi cara de mm, Soso. Ok, I see. Ok, guys, well, let's go over there with the quiz. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a decir las 20 preguntas, ok? Las van a anotar y si nos queda tiempo van a ir a breakout rooms para empezarlas a contestar. Esas preguntas no me las van a mandar, ok? No las quiero. Esas preguntas son para que ustedes estudien para el examen de mañana, ok? Una pregunta. <coughs> yes. Este, el examen es obligatorio en sí. Digo, porque el módulo 1 no tuvimos examen, la, la teacher no nos hizo examen. It's on me, es mío. Lo que pasa ah, es que okay. lo que les decía al principio de la clase, la plataforma ustedes ya la terminaron, right Y las plataformas les uh -huh. evalúan de una manera. Pero yo en base a lo que he visto en clase, sus participaciones y todo, lo voy a evaluar de otra manera. Claro, ¿verdad? No es que si no okay. pasan mi examen, dejaron el módulo, va para nada. Porque ustedes saben que no funciona así. Pero a mí me gusta porque veo si de verdad aprendieron, no aprendieron y les doy mi feedback personal. Okay. Pero mañana sí Tenía que la duda. clase. Gracias. Eh, eso no nos afecta, teacher, a la, a la nota que no, tenemos ahorita. No, 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 es mío. Siempre lo hago con todos mis grupos, al final. Okay. Solo para ver en qué podemos, fallamos o... Exacto, o... que digamos, yo les digo algo básico, por ejemplo. Si les digo Ajá. meaning del verb to be, pónganle la primera pregunta que les tiro y no me la Pero contestan, me va a dar un ataque, ¿verdad? Porque se lo dije todo el módulo. O si les digo... Main characteristic from a WH question. Si ustedes no me la saben contestar, me va a dar un ataque. Ajá, esas son las preguntas que había en el cuestionario. Para mañana. Exacto. Las preguntas la pregunta serían. Es... Ajá, así, ¿verdad? Ah, ok. Les puedo decir características, reglas gramaticales que les dije, que anotaran, que espero las hayan anotado. Les puedo decir decime ejemplos, decime vocabulario, de todo. ¿Ok? Pero aclaro, no les afecta en nada. O sea, no es que si lo dejan conmigo es que hay se van a quedar. No. Pregunta okay. fácil. Yes, of course. Solo de las 20 que le voy a dar ahorita, solo voy a hacer 5 mañana. ¿Ok? Cele. Miss, ¿y le tenemos que contestar en español o, o en inglés? En In inglés, of course. Eh, sobre la, el minuto, sí, ¿verdad, teacher? Tenemos que hacerlo... Inglés. Inglés, eh, ¿verdad? Oh, Sería de, de hablarlo de todo lo que, lo que hemos visto. Todo lo que aprendieron, cómo se sintieron, qué opinan de su aprendizaje, qué opinan del módulo, expectativas que tenían y que se cumplieron, no se cumplieron, pista general. Solo tendríamos que tener, ya, ya lo tenemos que traer hecho. ¿O lo vamos a hacer en la media hora? La idea es que no, eso lo tienen que traer porque yo solo voy a venir y le voy a decir, ok, Carlos, start, y él va a empezar a hablar. Y le voy a contar el minuto y anotar errores de pronunciation. ¿Ok? No me van a mandar nada, claro, o sea, no es tarea. O sea, es tarea para que se preparen, pero no es tarea para mí, ¿ok? Solo lo vamos a tener escrito. Listo para mañana. Y no voy a dejar que lo lean en el cuaderno. Van a tenerme así las manos, le voy a decir que yo soy loca, yo les dije que yo soy loca. Así van a estar mientras están hablando. Y la cámara, no me voy a salir mañana con que, 
mira mis, todo el módulo no le puse la cámara y hoy, hoy también me pasó una emergency. No. Ok. Yeah. Well, guys, let's start teacher, with the quiz. ¿Eh? Ay, una duda, tengo, no me quedo claro de eso que dijo de último, de, de qué es lo que ten, tenemos que traer esto para mañana. Ok. Uh, van a traer para mañana un minuto para hablar en inglés sobre su feedback respecto al módulo. ¿Qué les pareció el módulo? ¿Qué aprendiste? ¿Qué no te gustó? ¿Cómo te sentís? ¿Qué expectativas llevas al nuevo módulo? ¿Qué expectativas traías aquí? ¿Las cumpliste? ¿No las cumpliste? Everything. One minute. Ah, ok. Ok, thank you. And a study for the quiz, right? Ok. Voy a empezar a dictarles las preguntas. ¿Sí? English. So, ¿me dicen cuando ya están listos para anotar? Good. Question number one. Meaning of the verb to be. Meaning of the verb to be. Permítanme, voy a abrir la, mi documento. Permítanme. Okay, question number two. Tell me three simple present statements. Tell me three simple present statements. Question number three. Tell me three irregular verbs in simple present. Teacher, uh, me repeat uh, la question two. Uh, permitime que ya no me acuerdo. Quiero ver. Ah, three simple present statements. Permítanme, chicos, solo permítanme. Ok. Next one. ¿Cuál es la número cuatro, verdad? Okay. Teacher, sí. ¿podría repetir la número uno? Oh, my gosh, chicos. Eh, no me acuerdo. Uh, uh, minute of the verb to be. Bien, siguiente. Y me ayuda con, la, con el micro, por fin. Thank you. Bien. Next one. Tell me your schedule. Schedule, hablo general. No importa si no están trabajando, si están en casa, quiero un horario. ¿Ok? Tell me. Your schedule. Schedule, eh? Okay. Schedule, yes. Next one. Bien. Tell me the difference between a house and apartment. Tell me the difference between a house and apartment. Next one, ready? Tell me five things that are in your house. Tell me five things that are in your house. Con ese quiero, lo quiero con el tema gramatical, there is, there are. Y quiero el furniture, okay? Con furniture. Next one. Tell me five things. Tell me that are in your house, que hay en tu casa.
Next one. Two examples using placement of adjectives. Aquí se los acabo de poner en el chat ese tema. Two examples using placement of, of adjectives. Así como lo hicimos en clase. Y así como me hicieron la tarea. ¿En qué pregunta vamos? Seven. ¿Ahorita vamos a las siete? Para la ocho. Ok. Tell me two characteristics from WH questions in general. Two characteristics from WH questions in general. From get teacher? In general. Next one. Tell me two characteristics from yes, no questions. Next one. Tell me about your dream job. Si hicieron esa tarea, ya la tienen hecha. Tell me about your dream job. ¿Se acuerdan de esa tarea? Next one. Tell me five uncountable nouns. Uncountable nouns. Five. Five qué? Uncountable nouns. ¿Se acuerdan que hicimos la lista de super, verdad? Y que le poníamos la U a la par. ¿Se acuerdan de esa actividad? Bien. Siguiente. Tell me one thing that you never do. Tell me one thing that you never do. Ever. That you never do. Next one, tell me one activity that you often do. Tell me one activity that you often do. Cuanta van? Next one. Tell me one WH question in simple present. Tell me one WH question in simple present. ¿Sí vamos bien, chicos? ¿Yes? Good. Perdón que me escucho que les estoy gritando, pero es que estoy tapada de los oídos, así que no me oigo. So that is why. <laughs> okay. Next one, guys. Uh, permítanme. Me equivoqué aquí. Fuera a Oh, my gosh. Me siento mal. Okay. Perfect. Tell me five of your abilities. Tell me five of your abilities. Ready? What is the condition? What is the condition for 
WH answers. ¿Cuál es la condición para la respuesta de WH? ¿Se recuerdan de eso? Que se lo repetía cada rato de la condición. ¿Sí? Ok, I hope so. ¿Qué les decía? Ajá, ¿y cómo tienen que responder en una WH uh, answer? ¿Cuál es la única condición? Eso es. Good. Tell me the seasons. The four seasons. ¿Cuánta pan? Seventeen. Solo faltan tres. Qué rápido. Yo a voy a hacer cuarenta. No mentiras. Tell me one thing that you can't do. Tell me one thing that you can't do. Next one. Teachers can you or can't do? Can't do. Can't do. No puedes hacer, right? Next one. Um, oh my gosh, me ha ido el nombre. Oh. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Vamos a la última, ¿verdad? Last one. Tell me your name and your last name. Repeat. Tell me your name and your last name. Esa me hace, pucha. <laughs> no te lo hurto, grupo, me estaban, porque con ellos también termino mañana y me estaban diciendo, mira, mira, teacher, please, esa, esa ponga la de primero en la cinco. Yo como... I don't know, maybe some of you will have it. Bien, chicos, tienen 20 preguntas, right? Les quiero preguntar, lean las preguntas y díganme si se recuerdan de esos temas. Or if you remember activities or homeworks. Yes? So, if you made all your activities, your homeworks, you participate in class, when I told you, write these, yes, ¿se acuerdan que yo les estaba explicando y les decía, anoten esto? Característica 1, característica 2. So, si ustedes hicieron todo eso, tareas, activities, ustedes ahorita, aunque no estudian, you're going to have 10. Yes? Si no hicieron tareas, pero pusieron atención en clase, no hay issues. Good? Well, perfect. So, van a ser 20 questions that you can work on. Good? Entonces, ahorita les voy a dar dos minutos para que lean las preguntas y si tienen dudas ahorita me las pregunten porque mañana no les voy a explicar nada. So, leanlas, les voy a dar dos minutos y ustedes me dicen. Teacher, yes? ¿podría repetir la pregunta antepenúltima? ¿La antepenúltima cuál era? ¿Quién la tiene? Antes de la what, what do you do in your free time? Thank you. What do you do in your free time? Gracias. Welcome. Yo tenía una pregunta, Tich. Yes. En la cuatro dice, tell me your schedule. Solo quiere el de un día, ¿verdad? De un día. Puede ser tu laboral, el de un día, eh, cualquiera. Es up to you. Te voy a dar el chance. Como a ti te gusta más. Ah, gracias. Welcome. Eh, in my five abilities sería con el can, ¿verdad? Yes, of course. Y son abilities in general, guys. No importa si no son deportivas, ¿ok? No importa. Son habilidades generales. Good. <coughs> In the 12 question, five, five, no countable now. Non countable, yes. Ah, okay. Uncountable, le digo yo, verdad? Pero le dije que se decía non countable, uncountable. Whatever. Nouns, que ahí 
puede ser comida o pueden ser cosas. ¿Que ¿Se acuerdan que yo les dije que, por ejemplo, los sentimientos no los podemos contar? So. Eh, and the one of two, eh, the meaning of the verb to be. Traducciones. Oh? Mm -hmm. The three that you know. Ah, ok. Sí. Los tres. Como es así, cuando yo les digo meaning del verb to be, ya saben a lo que me refiero. Okay. And tell me three simple present states. Statements, oraciones. Ah, statement. Uh -huh. Simple present. No me vayan a salir con she is something que por Dios santo, ahí les pongo cero en el examen, oigan. Por el trabajo soñado sería, tenemos que hablar como para más o menos. Um, a little bit, not a lot. No mucho. Me puedes hacer la misma tarea y va a estar bien. Teacher, en las seis, que dijo, tell me five things that are in your house. Con there is and there are, pero mencionó otra, otra cosa. No furniture. Recuerdo. Furniture. Muebles, todo lo que sea. Todo lo que sea. Ajá, ¿Te acuerdas de ese tema que yo les dije? Cositas de la casa. Yes. Y las quiero con ese tema gramatical. There is tal cosa. There are tal cosa. Right? Good. I don't have other questions. No. Okay, no. any other questions, chicos? ¿Alguien uh, más? La ocho me la puede repetir, por favor. ¿Cuál es la ocho, chicos? Sorry, yo no las tengo. Characteristic WH question in general. Two characteristics from a WH question in general. Thank you. Well, Teacher, la dos se puede repetir. A la, a quién, me, quién, ¿Quién me ayuda? Sorry. La dos. Doce, dijo. No. Doce. One thing you never do. Bien. Any other question? Okay, guys. So I assume that everything is fine. Well, so for tomorrow, guys, as a reminder, everybody has to have the camera on. So espero que las personas que todo el módulo me dijeron que no les servía la cámara, mañana se les funcione, ¿verdad? Espero en Dios. Y que mañana me digan, teacher, no me puede conectar. Me surgió otra emergencia, right? So I hope that. And get ready with the with the minutes, uh, with the one minute that I told you from the feedback. Si tienen dudas o algo, escríbanme. Si tienen dudas con algún tema, escríbanme temprano. No me van a escribir cinco minutos, minutos antes de la clase. Mire, teacher, no me acuerdo de este tema porque no le voy a contestar. ¿Ok? Con la tarea, chicos, eh, hoy estaría recibiendo su... Bueno, la que me mandaron hoy, con esa es la última tarea que queda. Todo este quiz y todas las cosas ya no me las van a mandar, ¿ok? Eso es for you to have it for tomorrow and get ready with that. ¿Sí? Entonces, Teacher, pero entonces... 
Tengo una pregunta. Para mañana serían dos cosas, lo del minuto hablado y lo de estas preguntas. Sí, Así es. pero esas preguntas, o sea, son las que las estudian, pues, que se preparen, pero no me van a mandar nada. Sí, y desde sí. ellas, ¿sí? ¿Sí? Eh, lo del minuto hablado dijo que no se podía leer, ¿verdad? No, tampoco las preguntas. O sea, yo lo que voy a hacer es que le voy a decir, ok, pónganme la cámara, mis niños, manos así, así como que estamos detenidos, manos así, y les voy a estar viendo la cara, les recuerdo. Entonces yo me voy a echar el rollo si están leyendo. Porque sé que lo que van a hacer es que van a agarrar las preguntas y las pueden pegar en la computadora o enfrente. Entonces me voy a echar el rollo que están leyendo. Yo soy estudiante, soy yo me puedo todas esas técnicas, right? Entonces, mejor háganlo honestamente. O sea, si todo el módulo ustedes estudiaron, hicieron tareas, yo creo que ustedes hasta ya cuando escucharon las preguntas, se dieron cuenta que en realidad están fáciles y que ustedes se van a acordar. Sin embargo, no está de más repasar, right? Entonces, estudian, get ready for tomorrow. And it was a big pleasure. Tomorrow, of course, I'm going to give you the whole feedback. Pero igual, eh, la tarea se la voy a revisar entre hoy en la noche, mañana en la mañana o en el día, pero antes de mañana, les, eh, de mañana en, la, en la clase les cae su feedback. Y si solo les mando el check, chicos, todo está bien. ¿Sí? Como ustedes ya saben. No comment, pues everything is fine. ¿Ok? Y prepárense para mañana, no me vayan a mandar las cosas, ¿ok? Las respuestas ahí. Pero si pueden hacer el favor de alguien que tenga las 20 preguntas, mandarlas en el grupo para que todos corroboren que estamos bien, that would be awesome. If you are able to do it, okay? If you have any question, you have my number, you can reach me. Yeah, me voy a ir, chicos, antes que me ponga a llorar porque me van a hacer falta. Okay, ya el lunes me, ya, ya me van a hacer falta. So, voy a ir a llorar. <laughs> okay? So, guys, any other question or anything that I'm missing? No? Okay, perfect. So, hope you have a very nice evening, guys. Take care. It's study for tomorrow. And see you. See you tomorrow. Bye-bye. Cuídense. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, teacher.